எனக்கு <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> இதுவே தண்ணியோட பாயிலிங் பாயிண்ட் என்னன்னு ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளை என கேட்டா கூட சொல்லுவான் நூறு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு இதுவே நம்ம சமைக்கிற எண்ணெய்க்கெல்லாம் பாயிலிங் பாயிண்ட் ரொம்ப அதிகம் அதெல்லாம் கையில பட்டா பாட்டுன்னு கொப்பளம் போட்டுரும் அடா ஆமாங்க மாமா போன வாரம் கூட வாடை போட்டும் போது கையில ஒரு போட்டு என்னதான் பாட்டு பொசுக்குன்னு கொப்பளிச்சு போச்சுங்க இந்த தண்ணியோட பாயிலிங் பாயிண்ட் நூறு டிகிரின்னு சொன்னல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீ தண்ணியை சூடு பண்ணினா அதிகபட்சம் நூறு டிகிரிக்கு தான் சூடு பண்ண முடியும் அதுக்கு மேல நீ எவ்வளவுதான் சூடு பண்ணாலும் நூறு டிகிரி தாண்டி தண்ணி ஹீட் ஆகாது வெறும் தண்ணி எல்லாம் ஆவியா தான் போய்கிட்டு இருக்கும் நீ வழக்கமா குண்டாக்குள்ள தண்ணிய ஊத்தி அதுல அரிசியோ சிக்கனோ எதை போட்டு வேக வச்சாலும் அது தண்ணியோட சூட்டுல தான் வெந்துகிட்டு இருக்குது தண்ணியும் அதிகபட்சம் நூறு டிகிரிக்கு தான் சூடாகும் இதுக்கு மேல நீ எவ்வளோ வேற வச்சாலும் உள்ள போட்ட சிக்கன் தண்ணியோட நூறு டிகிரியில தான் வெந்துகிட்டு இருக்கும் இப்போ வேகமா வேக வைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் நீங்க தாங்க மாமா எவ்வளவு விறகு வச்சு வேக வச்சாலும் தண்ணி நூறு டிகிரிக்கு மேல போகாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்புறம் எப்படிங்க மாமா வேகமா வேக வைக்கிறது ஆஹ் தண்ணியோட பாலிங் பாயிண்ட்டை நூறு டிகிரிய விட மேல ஏத்துறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு அது எப்படிங்க அதுக்கு தான் ப்ரெஷர் தேவைப்படும் அது என்னதுங்க பிளட் ப்ரெஷருங்களா சரியா போச்சு போ இந்த ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர்னு சொல்றது அதாவது வளிமண்டல அழுத்தம் அது எப்படின்னா தண்ணியோட பாயிலிங் பாயிண்ட் நூறு டிகிரி செல்சியஸ்னு சொல்றது தண்ணிய கடல் மட்டத்துல வச்சிருந்தா இயற்கையா அது மேல இருக்கிற ப்ரெஷருக்கு அது நூறு டிகிரியில கொதிக்கும் இது வந்து மேல யாரோ வச்சு அழுத்திட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ என் தண்ணி அந்த மாதிரி தான் இந்த ப்ரெஷருங்கிறது இதுவே இந்த ப்ரெஷரை அதிகப்படுத்தினு வச்சுக்கோ நூறு டிகிரியில தண்ணியால கொதிக்க முடியாது தண்ணி எவ்வளவு ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் நூத்தி பத்து நூத்தி இருபது நூத்தி முப்பதுன்னு அதிக டெம்பரேச்சர்ல தான் பாயில் ஆகும் இதே மாதிரி நீ இயற்கையா இருக்கிற ப்ரெஷரை குறைச்சிட்டே வந்தேன்னு வச்சுக்கோ நூறு டிகிரியில கொதிக்கிற தண்ணி தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூறுன்னு சீக்கிரமாவே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதை இன்னும் சுலபமா சொல்லணும்னா நூறு டிகிரியில நம்ம ஊர்ல கொதிக்கிற தண்ணி ஊட்டியில போய் கொதிக்க வச்சினாலோ இல்ல இமயமலை உச்சியில போய் கொதிக்க வச்சினாலோ நூறு டிகிரிக்கு முன்னாடியே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அங்க ப்ரெஷர் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி இதுவே நிலால கொண்டு போய் கொதிக்க வச்சேன்னு வச்சுக்கோ கொண்டு போனதுமே அது ஆவி ஆயிடும் ஏன்னா நிலால ப்ரெஷரே இல்ல அப்ப அந்த நிலால ஒரு ஆய வட சுட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க வெளியே போக முடியாம உள்ளயே சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இதனால என்ன ஆகும் உள்ள ஒரு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சீக்கிரம் சிக்கன் வந்து போடுங்க இது எவ்வளவு சீக்கிரம் வேகும் தெரியுமா நூறு டிகிரியில இருக்கிறத நீ ஒவ்வொரு அஞ்சு டிகிரி ஏத்துனாலே நீ சமைக்கிற நேரம் பாதியா குறைஞ்சு போயிடுமாமா அப்போ நூத்தி இருபது டிகிரியில நீ வேக வச்சுன்னு வச்சுக்கோ கிட்டத்தட்ட பதினாறு மடங்கு வேகமா நீ வேக வைக்கலாம் குக்கர்ல சமைச்சா சத்து குறைஞ்சு போயிருன்னு சொல்றாங்களேங்க மாமா அது உண்மைங்களா சரியா கேட்டப்போ போன நூற்றாண்டுலயே கிச்சனுக்குன்னு கண்டுபிடிச்ச சிறந்த சாதனம் எதுன்னு கேட்டா நான் குக்கரை தான் சொல்லுவேன் ஆக்கும் ஆவரேஜா சமைக்காம இருக்கிற உணவுல இருக்கிற நூறு சதவீத சத்து இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரி ஆவியில வேக வச்சுன்னா ஒரு இருபது சதவீதம் குறையும் ப்ரெஷர் குக்கர்ல வேக வச்சிங்கன்னா இன்னொரு இருபது சதவீதம் குறையும் அதுவே குண்டால போட்டு தண்ணியில கொதிக்க வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா இன்னொரு சதவீதம் குறையுமாமா அதனால குண்டால தண்ணியை ஊத்தி கொதிக்க வச்சு வேக வைக்கிறதோட ப்ரெஷர் குக்கர்ல சமைச்சா கண்டிப்பா சத்து கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கும் கதை கேட்கிற சாக்கில் கண்டது தின்னு குண்டாயிடாத கண்ணு வீட்டுல சமைச்சு கண்டதெல்லாம் தின்னா கூட பரவாயில்லைங்க மாமா ஒரு சிலர்லாம் கண்ணில் கண்டது எல்லாத்தையும் பிடிச்சி தின்னு தான் இன்னைக்கு கொரோனா வந்து எல்லா வீட்டுக்குள்ளேயே கிடக்குறாங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் இந்த பன்னி மூச்சு வாயனைக்கு இவங்க இன்னும் பேர் வைக்கல நீங்களே ஒரு நல்ல பேரா கமெண்ட்ல சொல்லுங்களேன் அடுத்த வாரம் இன்னொரு சயின்ஸ் வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் மறக்காம எங்க சேனலுக்கு 